ஒரு வரைபடத்திலே வானலை குறிப்புகள் எல்லாம் பொறிக்கப்படும் ஒவ்வொரு வானலை கூடத்திலையும் என்னென்ன பதிவு செய்யப்படும் என்றால் காற்றின் அழுத்தம் மழை வெப்பம் காற்றின் திசை மற்றும் வேகம் எந்த அளவுக்கு மேகம் இருக்கிறது எல்லாம் பதிவு செய்யப்படும் அதையெல்லாம் ஒரு வரைபடத்தில் பொறிக்கப்படும் அடுத்தது பகுப்பாய்வு நடக்கும் பகுப்பாய்வுனா காற்றின் அழுத்தத்தை வைத்துக் கொண்டு பகுப்பாய்வு செய்வார்கள் அவ்வாறு செய்யும் பொழுது என்னால் இந்த காற்றின் அழுத்தத்தில் ஒரு வட்டத்தை என்னால் வரைய முடியும் என்றால் அது வந்து காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி இரண்டு வட்டங்கள் வரைய முடியும் என்றால் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் மூன்று வட்டங்கள் என்றால் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் இது காற்று மூன்று மட்டுமே அளவுகோல் மைய பகுதியில் எந்த அளவுக்கு காற்று வீசுகிறது என்பதை அது தீர்மானிக்கின்றது அது இருநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டருக்கு மேல் சென்றால் அதை அதி தீவிர புயல் சூப்பர் சைக்கிள் என்று சொல்லுவோம் கடைசியாக ஒரு சூப்பர் சைக்கிள் ஒன்று தம் இந்தியாவில் வந்தது என்றால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஒரிசா மாநிலத்திலேயே கரை கடந்தது அதான் நெக்ஸ்ட் இந்த இரண்டு புயல்களை ஹரிக்கேன் அதாவது இதே புயல்கள் அமெரிக்க கடல் பகுதியில் அந்த அட்லாண்டிக் மற்றும் பசிபிக் கடல் பகுதி அமெரிக்க ஒட்டிய பகுதியில் இருந்தால் அதை ஹரிக்கேன் என்று சொல்வார்கள் ஆனால் வட பசிபிக் பகுதியில் ஆசிய பகுதியில் இருந்தால் அதை டைஃபோன் என்று சொல்லுவோம் நம்ம அதே மாதிரி இந்தியாவில் இருக்கலாம் வெப்பமண்டல புயல்கள் ரெண்டும் ஒரே அளவு தான் அதே காற்றின் மையம் வேகம் என்பதே தான் இருந்தாலும் பரவப்புள வித்தியாசம் இருக்கிறது பரவப்புள வித்தியாசமாக இருந்தாலும் காற்று ஒன்று மட்டுமே அளவுகோல் அதுதான் நெக்ஸ்ட் இதை பார்க்கின்றீர்கள் இதில் வந்து ஆர்எஸ்எம்சின்னு போட்டிருக்கோம் சிறப்பு மையங்கள் வட்டார வானிலை மையங்கள் இந்த இடத்துல வந்து ஆர்எஸ்எம்சின்னு போட்டு நாதியன் போட்டிருக்கோம் ஃபிஜி நாட்டினுடைய தலைநகரம் அடுத்ததாக இந்த இதில் பாருங்கள் லா யூனியன் என்று இருக்கும் ஆப்பிரிக்கா அருகில் அதே போன்று நீங்கள் வந்து டோக்கியோ பார்க்கலாம் ஹானலூலு பார்க்கலாம் அதெல்லாம் அந்தந்த பகுதிகளுக்கு சொல்லும் இப்பொழுது வந்து உதாரணத்திற்கு நம்ம ரியூனியன் தீவு எடுத்துக்கொள்வோம் அதில் உள்ள சிறப்பு வட்டார மையம் என்னென்னு சொல்லும் என்றால் பக்கத்தில் உள்ள மோரிஸ் நாட்டுக்கு மொசாம்பிக் மடகாஸ்கர் போன்ற நாடுகளுக்கு அந்த புயல் எச்சரிக்கை விடும் அதே போன்ற நாடியில் உள்ள ஃபிஜி தலைநகரம் என்பது அந்த பகுதியில் எண்ணற்ற தீவுகள் இருக்கின்றது தெற்கு பசிபிக் கடல் பகுதியில் அதற்கெல்லாம் அந்த சிறப்பு செய்திகளை வெளியிடும் புயல் எங்கே இருக்கிறது எங்கு நகரும் அந்த தீவை நக நோக்கி நகரமா இல்லை என்று ஆனால் ஒரு கண்டத்தை பார்க்கின்றீர்கள் தென் அமெரிக்கா அதில் வந்து புயலே இல்லாத ஒரு கண்டம் அதற்கு காரணம் என்ன என்றால் புயல் உருவாக வேண்டும் என்றால் ஒரு வெப்பமான கடல் பகுதி வேண்டும் அதில் இரண்டு பக்கத்திலுமே கடலானது வெப்பம் குறைந்த நிலையில் இருக்கும் அதற்கு காரணம் என்னென்றால் துருவ பகுதியிலிருந்து வரக்கூடிய நீரோட்டத்தின் காரணமாக இந்த பகுதியிலே பெருவியன் நீரோட்டமும் அந்த பகுதியில் ஃபாக்லண்ட் நீரோட்டம் இருக்கின்றது அதனால் அந்த பகுதியிலே வெப்பம் அடைவதில்லை அதனால் அங்கே வந்து புயல்களே உருவானதில்லை ஒரு இரண்டாயிரத்தி நான்காம் வருடம் ஒரு புயல் உருவானதற்கான சாத்தியக்கூறி இருந்து புயல் நிலைக்கு வந்தது அதன் பிறகு வலுவிழந்தது பிரேசில் நாட்டத்தை கடந்திருக்கும் எதிர்காலத்தில் சொல்ல முடியாது உலகளாவிய வெப்பமயமாதல் மற்றும் நகரமயமாதல் காரணமாக வெப்பம் அதிகரித்தால் அங்கு கூட புயல் வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கலாம் சொல்ல முடியாது காலம் பதில் சொல்லும் நெக்ஸ்ட் இதை பார்க்கின்றீர்கள் இந்த படத்திலே பார்க்கும் பொழுது அது நான்கு நிலைகள் இருப்பதை நீங்கள் காணலாம் அந்த நான்கு நிலைகள் வந்து அது வந்து தோற்றம் அடுத்தது முதிர்நிலை முதிரா நிலை அடுத்தது வந்து நலிவு நிலை இதை பார்க்கின்றீர்கள் இதை பாருங்க அந்த முதல் படத்தில் இருக்கிறது வந்து காற்று வெவ்வேறு திசைகள் இருந்து குவிதல் நடக்கின்றது காற்று குவிதல் நடைபெறுவதன் காரணத்தினால தான் அங்கே வந்து அந்த அமைப்பு வருகிறது அடுத்தபடியாக வந்து உங்களுக்கு வந்து அது முதிரா நிலை முதிரா நிலைனாக்க அந்த மையத்தில் வந்து அந்த காற்றின் அழுத்தம் குறையும் அதுதான் அடுத்தது வந்து காற்றின் அழுத்தம் குறைவது குறைந்துவிடும் ஆனால் பரப்பளவு அதிகரிக்கும் அது முதிர்நிலை மெச்சூர் ஸ்டேஜ் அடுத்தது நலிவு நிலை அது வந்து ஒரு கரையை கடக்கும் பொழுது நிலவு நிலை எட்டும் இது கடல் பகுதியில் எவ்வாறு உருவாகின்றது பார்க்கும்போது அந்த தோற்றத்தை பார்க்கின்றீர்கள் லா ரியூனியன் அருகே அந்த மோரிஸ் தீவுகின் அருகிலே இந்த தோற்றம் உருவாகுது நீங்கள் காணலாம் அதுதான் இனிஷியல் ஸ்டேஜ் என்று சொல்லக்கூடியது அதை பார்க்கின்றீர்கள் இந்த இதில் கூட பாருங்க வெவ்வேறு திசையிலிருந்து உள்ள மேகங்கள் ஒன்று 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 கூடும் போது அந்த அமைப்பு வருகிறது அதுதான் காரணம் நெக்ஸ்ட் இது எவ்வாறு உருவாகிறது என்னாக்க ஒரு சுழல் நிலப்பகுதியிலிருந்து கூட வரலாம் 
அமெரிக்கா அறிக்கையெல்லாம் எவ்வாறு உருவாது என்றால் இந்த ஆப்பிரிக்கா கண்டத்தில் இருந்து இந்த மாதிரி சூழல்லாம் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க உங்க கிராமத்தில் கூட இருக்கும்போது அந்த சூழல் மாதிரி பார்த்துருப்பீங்க சர்க்குலேஷன் அது கடல் பகுதிக்கு செல்லும் பொழுது அது மேலும் வலுப்பெற்று ஒரு புயலாக மாறக்கூடிய வாய்ப்பு உண்டு அதை காற்று வெவ்வேறு திசைகளில் இருந்து வரும்போது ஒரு இடத்துல காற்று குவிதல் நடைபெறும் ஆனால் இயற்கை அந்த காற்று குவிதலை அனுமதிக்காது அந்த காற்றிற்கு ஒரு மிதப்பாடல் கிடைத்து மேலே செல்லும் இதற்கு பூமியின் சுழற்சியும் ஒரு காரணம் பொதுவாக பூமியினுடைய சுழற்சியின் அளவு என்பது அந்த சைன் என்று சொல்லக்கூடிய அளவில் சயின்ஸ் சைன் தீட்டம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதில் தான் இருக்கும் சைன் லாட்டிடியூட் அந்த புவி மற்ற இந்த பூமி தீரைக்கு இருக்கிற இல்லையா புவி நடுக்கோடு அதில் வந்து ஜீரோ அந்த ஜீரோ தானே அது டிகிரிஸ் அதில் வந்து சைன் ஜீரோ ஜீரோ அங்கே வந்து அந்த கொரியாலிசி விசை இருக்காது ஒரு ஐந்து டிகிரி தள்ளிய பிறகு இருக்கும் அதன் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு இருக்கும் அதை வைத்து கொண்டு தான் அந்த சுழற்சிக்கு ஒரு மிதப்பாட்டல் கிடைக்கின்றது பூமியினுடைய சுழற்சியின் காரணமாக இந்த காற்று குவிதல் நடைபெற்று அந்த மேகங்கள் மேலே செல்லும் மேலே செல்லும் பொழுது மேலும் அதற்கு ஒரு மிதப்பாட்டல் கிடைப்பதற்கு பூமியினுடைய சுழற்சியை பயன்படுத்திக் கொள்கின்றது அது மேலே செல்லும் பொழுது என்ன ஆகும்னாக்க அது அந்த வழிப்பகுதியானது மேலே செல்வதற்கு தன்னுடைய உட்சக்தியை பயன்படுத்திக் கொள்கின்றது உட்சக்தியை பயன்படுத்திக் கொள்ளும் பொழுது என்ன ஆகும்னாக்க அதில் உள்ள அதாவது இத்தனை அந்த வெப்பம் குறையும் வெப்பம் குறையும் பொழுது இந்த வெப்பத்திற்கு இவ்வளவுதான் நீராவி இருக்கலாம்னு ஒரு கணக்கு இருக்கு சாச்சுரேஷன் வேப்பர் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் அது வந்து ஒரு லெவலுக்கு வந்த உடனே அந்த உபரியான நீராவியானது நீர்த்துளிகளாக மாறிவிடும் அந்த நீர்த்துளிகள் தான் மேகங்கள் ஒண்ணு இல்ல இப்போ மேகங்கள் என்ன நீர்த்துளிகள் தான் ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்துங்க அதை வந்து ஹீட் பண்ணுங்க ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி ஹீட் பண்ண உடனே என்ன ஆகும் நீராவியாக மாறும் மேலே ஒரு தட்டை வைங்க அந்த தட்டில் என்ன ஆகுது நீர்த்துளிகள் வருது இல்லையா அந்த நீர்த்துளிகள் தான் மேயங்கள் அதே போன்றா ஏ இயற்கையிலேயே நிகழ்வு நிகழ்வு தான் இது அந்த நீராவியானது மேலே செல்லும் போது குளிர்ந்த பிறகு நீர்த்துளிகளாக மாறுகிறது ஆனால் அது நீர்த்துளிகளாக மாறிய பிறகு லேட்டன் என்று சொல்லக்கூடிய உள்ளுரை வெப்பத்தை வெளிப்படுத்தும் அந்த வெப்பம் தான் மிகுந்த சக்தியை கொடுக்கின்றது இந்த புயல்களுக்கு அதான் காற்றாக மாறுகிறது அந்த உள்ளுரை வெப்பம் ஆனால் இட்ஸ் அ போர் ஹீட் இன்ஜின் இப்போ நீங்கள் ஒரு கார் வாங்கினீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு டூ வீலர் வாங்கினா ஒரு லிட்டர் பெட்ரோலுக்கு எவ்வளோ கிலோமீட்டர் கிடைக்குன்னு பார்ப்பீங்க இருபத்தொன்று கிடைக்கிறதா இருபத்தஞ்சி கிடைக்கிறதா பார்ப்பீங்க ஆனால் அது வந்து வெறும் மூன்று விழுக்காடு வெப்பத்தை தான் காற்றாக மாற்றிக்கிறது மிக அதிகமாக மாற்றினா நம்ம உயிரோடு இருந்திருக்க மாட்டோம் இந்த இதே இருந்திருக்காது லக்கிலி அது மூன்று விழுக்காடு அளவுக்கு தான் அதனுடைய வெப்ப சக்தியை காற்றாக மாற்றிக்கிறது அதனால தான் பெருங்காற்று வருகிறது நம்மளுக்கு இப்போட வெளியில் பார்த்தா பெருங்காற்று இருக்கு வரக்கூடிய நிகழ்வின் காரணமாக அதை உணர்கிறோம் அதுதான் காரணம் அதிகமாக காத்து போ இருக்குனாக்க நல்ல வேலை இல்லை அப்படிங்கிறது நிதர்சனமான உண்மை நல்ல விஷயம் கூட அந்த அளவுக்கு சொல்லணும் நம்ம அடுத்தது இந்த அமைப்பை பாருங்கள் கீழ்நிலையில் காற்று குவிதல் நடைபெறும் காற்று குவிதல் நடைபெறுவதால் மேலே அந்த வழி சென்று மேகங்கள் உருவாதை பார்க்கின்றோம் அதே போன்று இந்த சுழற்சியும் இருக்கும் சர்க்குலேஷன் என்பது அந்த சர்க்குலேஷன் சொல்ற சொல்லக்கூடிய சுழற்சி தான் அதற்கு ஒரு மிதப்பாற்றலை கொடுக்கிறது அந்த மிதப்பாற்றல் காரணமாக தான் அந்த மேகங்கள் செல்கின்றன மேகங்கள் உருவாகிறது உள்ளர வெப்பமானது மேலும் அதுக்கு அதிக சக்தியை கொடுத்து காற்றாக வருகிறது இன்னும் ரொம்ப மேலே போச்சுன்னா என்ன ஆகுனாக்க அது வந்து மேலே செல்ல முடியாது காரணம் என்னென்னா அந்த இடத்துல வந்து வளிமண்டலமே கொஞ்சம் வெப்பமாக இருக்கும் ஆனால் இந்த காற்றானது சுற்றி இருக்கிற காற்றை காட்டிலும் வெப்பமாக இருந்தால் தான் மேலே போக முடியும் ஒரு போக போக்கி எடுத்துங்க அதில் வெப்பமான காற்று தானே மேலே போகிறது கொழுது இருந்தால் மேலே போக முடியாது நீராவே கொதிக்க வைக்கும் போது வெப்பமாக இருக்கிறதுனால தான் மேலே போகிறது அப்போ என்ன நிலை ஆகும்னாக்க அது விரிந்து விடும் அப்போ என்ன ஆகும்னா கீழே காற்று குவிதலும் மேலே காற்று விரிதலும் நடைபெறும் ஸோ இதுதான் அந்த புயலினுடைய அப்பு இட் கிவ் ஸ்டெபிலிட்டி ஒரு ஸ்திரத்தன்மை அது குடிக்கின்றது அந்த ச சலனத்திற்கு அதனால் சுழற்சியின் காரணமாக இந்த நிகழ்வுகள் வருகின்றன அந்த சுழற்சியின் காரணமாக மேலே காற்று செல்கின்றது 
உள்ளுறை வெப்பம் வெளிப்படுகின்றது அது சக்தி கொடுக்கின்றது அது மேலும் வலுப்பெறுகிறது அந்த சக்தி இதில் ஒரு சிறு பகுதி தான் காற்றாக வருகிறது அதான் நகர்கிறது இந்த காற்று மேலே செல்ல செல்ல தான் உங்களுக்கு வந்து மழை வருகின்றது அதான் காரணம் பெரும் மழை வருவதற்கான காரணம் அதுதான் அடுத்தது அது எது செலுத்துகிறது எவ்வாறு நகர்கிறது என்பதை நாம் பார்க்கோம் நெக்ஸ்ட் இந்த புயல் பாருங்க முதல்ல வந்து அது ஒரு தோற்றது அந்த ஆர்கனைஸ்டுன்னு சொல்லக்கூடிய மாதிரி ஒரு அமைப்பு வருகிறது அடுத்தது வந்து அது வந்து ஒரு மெச்சூர் ஸ்டேஜ் முதிர் நிலை எட்டி விட்டது பரப்பளவு அதிகரிக்கிறது அது கரை கடந்ததன் காரணத்தினாலே அது நலிவு நிலை அடைகிறது ஏன் கரை கடந்த பிறகு நலிவு நிலை அடைய அடைய வேண்டும் காரணம் என்னவென்றால் அது வளர்வதற்கான காரணம் நீராவி அந்த நீராவி கடலிலே கிடைக்கும் நிலப்பகுதியிலே கிடைக்காது அடுத்த நிலப்பகுதியிலே ஒரு உராய்வு விசை இருக்கிறது அது என்ன செய்யும் இந்த காற்றின் வேகத்தை குறைக்கும் அதுதான் காரணம் மீனா அடுத்தது இந்த காற்று நிலப்பகுதியில் மேலடுக்கில் வேகமாக இருந்தால் கூட சரி கீழ்ப்பகுதியும் மேல்பகுதியும் தனியாக போய்விடும் அந்த கால நேரத்தில் கூட அது வந்து வலுவிழக்கலாம் அல்லது அது ஆக்சுவலி உருவாக வேண்டும் என்றால் கடலினுடைய வெப்பம் இருபத்தாறு புள்ளி ஐந்து டிகிரி சென்டிகிரேடுக்கு மேலே இருக்கணும் இல்லாட்டால் அது நலிவு நிலை எட்டிடும் ஸோ அதனால் குளிர்ந்த நீரை அடைந்தாலும் அது வலுவிழக்கும் அப்படின்றது தான் நெக்ஸ்ட் இந்த எவ்வாறு தரவுகள் பெறுகின்றோம் இந்த வானிலை கூடத்தினுடைய படம் தான் அது அங்கே இருக்கக்கூடிய வெப்பம் இதெல்லாம் இப்போ பதிவு செய்யப்பட்டு நமக்கு கிடைக்கின்றது அடுத்தபடியாக அந்த பலூனில் சில உணரிகள் தெர்மிஸ்டர் ஹைக்ரிஸ்டர் போன்ற உணரிகள் சென்சர்ஸ் அதெல்லாம் அனுப்பி ஒவ்வொரு அடிக்கிலும் என்ன அளவுக்கு வெப்பம் இருக்கிறது ஈரப்பதம் இருக்கிறது காற்றின் திசை என்ன எல்லாத்தையும் பதிவு செய்யப்படுகிறது வானிலை கூடத்திலே மீண்டும் அதெல்லாம் ஒரு வானிலையில் எங்கே தகவல் சேகரிக்கப்படுமோ அந்த இடத்துக்கு அனுப்பப்படும் அதே போன்ற செயற்கைக்கோள் மூலம் கூட தகவல் கிடைக்கின்றன இரண்டு வகை செயற்கைக்கோள் உண்டு ஒன்று துருவ வட்டப்பாறை செயற்கைக்கோள் தென் துருவத்தில் வர தூரத்துக்கு சுற்றக்கூடிய செயற்கைக்கோள் இருக்குது ஆனால் நம்ம பகுதி பூமியும் சொல்வதன் காரணத்தினால நம்ம பகுதிக்கு இரண்டரை மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை தான் வரும் அதுதான் ஆனால் என்னென்னாக்கா அது வந்து குறைந்த உயரத்தில் இருப்பதால் ஒரு தெளிவான படங்கள்லாம் கிடைக்கும் இன்னொரு பு புவி நிலை செயற்கைக்கோள் ஜியோ ஸ்டேஷன் ஏரபிட் பூமியினுடைய ஒத்த வேகத்திலேயே சுற்றும் ஆனால் அதனுடைய உயர் முப்பத்தாறாயிரம் கிலோமீட்டர் அதனால் அந்த அளவுக்கு துல்லியமான படம் கிடைக்காது இருந்தாலும் நம்ம படம் கிடைத்துக்கொண்டு தொடர்ச்சியாக படம் கிடைத்துக் கொண்டிருக்கும் அதன் மூலம் இப்பொழுது நிலை என்ன என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ளலா